ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഡയോഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ഓക്കെ ബേസിക്സ് നമ്മൾ കണ്ടു ഡയോഡിൻ്റെ ബേസിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി ഡയോഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ഐ സി ഒ ഐ സി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കളക്ടർ ലീക്കേജ് കറണ്ട് അല്ലേ ഐ സി ഒ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കളക്ടർ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ബേസിക്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ പറഞ്ഞു ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഐ സി ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലീക്കേജ് കറണ്ടിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ലീക്കേജ് കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഡയോഡിൻ്റെ ഡയോഡിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഓക്കെ ഈ റിവേഴ്സ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം റിവേഴ്സ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയോഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അതായത് പിയുടെ അവിടെ നെഗറ്റീവ് വരണം എന്നിൻ്റെ അവിടെ പോസിറ്റീവ് വരണം ഓക്കെ ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുമ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫിക്സ്ഡ് ബയസ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫിക്സ്ഡ് ബയസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി സി സി ഇസ് കണക്റ്റഡ് ത്രൂ എ ബേസ് റെസിസ്റ്റർ പിന്നെ ഒരു കളക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എമിറ്റർ കറണ്ട് ഉണ്ട് ഐ ഇ ദിസ് ഇസ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വി നീഡ് ഇപ്പോൾ ഡയോഡ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡയോഡ് കോമ്പൻസേഷൻ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ബേസിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ബയ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ആർ സി ആർ വൺ എമിറ്റർ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഡയോഡ് കോമ്പൻസേഷൻ മീൻസ് വി നീഡ് ടു കണക്ട് എ ഡയോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയോഡ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബേസിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഡയോഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഇസ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ഓക്കെ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഇവിടെ ബേസും എമിറ്ററും ബേസിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഏതാണ് ബി ബി ഇ പ്ലസ് എവിടെ ബേസിൻ്റെ അവിടെ എമിറ്ററിൻ്റെ അവിടെ മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പം വി ബി ഇ അപ്പം പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേനും എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസ് എൻ സൈഡിലോട്ടും മൈനസ് പി സൈഡിലോട്ടും അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പ്ലസിൻ്റെ അവിടെ എൻ മൈനസിൻ്റെ അവിടെ പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ സർക്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ ഡയോഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ വേരിയേഷൻ ഇൻ ഐ സി ഒ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഇതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് ആണ് ഐ സി ഒ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ലീക്കേജ് കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ലീക്കേജ് കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സർക്യൂട്ട് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ആദ്യമേ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ നിങ്ങൾ ബയഹാട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറന്നു പോകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ ഡയോഡ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്യണം അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ സി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ലീക്കേജ് കറണ്ടിനെ കോമ്പൻസേറ
the diode is of the same type and material as that of the transistor okay adayad transistor la undaguna changes alle adine compensate cheyan vendiyana nammal diode use cheyina okay transistor la change ennu cha collector current maarunu adine compensate cheyan vendiyana diode use cheyina appo idinde randinde material um type um onna irikkanam okay appo angane onna aayale ullu the reverse saturation current of transistor ഇപ്പം ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സി ഒ ഓക്കെ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഐ സി ഒയും ലീക്കേജ് കറണ്ട് റിവേഴ്സ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഓഫ് ഡയോഡ് ഐ സീറോയും വിൽ ഇൻക്രീസ് അറ്റ് ദ സെയിം റേറ്റ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി നയൻറ്റീൻത്ത് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഐ സീറോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അല്ല നയൻറ്റീൻത്ത് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു അതായത് ഐ സി ഒ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം കളക്ടർ കറണ്ട് എത്രത്തോളം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും ഇൻക്രീസിനെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഓക്കെ അപ്പം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഐ സി ഒയും ഐ ഒയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോകണം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡയോഡ് ഇസ് ഓഫ് ദി സെയിം ടൈപ്പ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി കറണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഫിഗർ നോക്കി എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നോക്കുമ്പം ഇവിടെ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ ഒരു നോഡിൽ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ സി എൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ലീവിങ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോഡ് നോക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ഐ ആണ് കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പം ഐ സീറോയും ഐ ബിയും ലീവിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സീറോ ഓക്കെ അപ്പം ഐ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ മൈനസ് ഐ സീറോ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ വൺ ഓക്കെ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ കോമ്പൻസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തെർമൽ റണ്ണവേയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി പഠിച്ചതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഐ സി ഒ കളക്ടർ ലീക്കേജ് സോറി കളക്ടറിൻ്റെ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഓക്കെ കളക്ടർ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഐ സീറോയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കാരണം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഐ സി ഒയും ഐ സീറോയും വിൽ ഇൻക്രീസ് അറ്റ് ദ സെയിം റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഐ സി ഒ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ ഐ ഒയും അല്ലെങ്കിൽ ഐ സീറോയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഐ സി ഒ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്ന കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തെർമൽ റണ്ണവേയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഐ സി ഒ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഐ സി ഒ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് ഒത്തിരി പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഡയോഡിൻ്റെ കേസിലാണ് ഡയോഡിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഐ സി ഒ ഇൻക്രീസ് ആയപ്പോൾ കളക്ടർ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആയി ഇനി ബട്ട് ആസ് ഐ ഒ ഇൻക്രീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സീറോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഡയോഡിൻ്റെ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് പറ്റും ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ഓക്കെ ഐ സീറോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഐ ബി എന്ത് പറ്റും കുറയും ഓക്കെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ കൂടുകയാണ് ഐ സീറോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഐ ബി കുറയും ഓക്കെ ഐ ബി കുറയുമ്പം ഐ ബി കുറയുമ്പം കളക്ടർ കറണ്ട് കുറയും കാരണം കളക്ടർ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഐ സി എസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഐ ബി ഓക്കെ അപ്പം ഐ സീറോ കൂടുമ്പം ഐ ബി കുറയുന്നു ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റ ഐ ബിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഐ ബി കുറയുമ്പം ഐ സിക്ക് എന്ത് പറ്റും കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് കളക്ടർ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷേ ഡയോഡിൻ്റെ ലീക്കേജ് കറണ്ട് കാരണം ഐ സി ഡിക്രീസ് ആയി അതായത് എത്രത്തോളം ആണോ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് അത്രത്തോളം ഡിക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് അതായത് കോമ്പൻസേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് കളക്ടർ കറണ്ട് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് കോമ്പൻസേറ്റ് സോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഐ സി ഡ്യൂ ടു ഐ സി
diode compensation for variation in collector leakage current.